mke wangu Mambo nisaidie maji ya kunywa Mahaba ni yeli ni mekona. Mana ni kupona mpango. Kwa ni mtume mjumbe aji ya kuite. Mjumbe? Hasa? Kuna nini? Kwa nini na weta kujifanya mba hujui? Na mbona na wasiwasi? Inadhihirisha kwa mba unuafanyawe hapa kijinu na afamu vizuri sana. Mbona umekosa haibu wewe? Katoto kwa dogo mekua na maneno mchunganishi, maneno ya huku malo ya peleke kule, ya kule ya peleke kule, shidako nini? Sina tabi ya. Nataka kukiwasha moto wa nikijiji? Aa, mi sina tabi ya. Mkahone macho. Ebu, jaribu kubadirika wewe. Muna ulufoko sahaibu. Ni kituto kidogo mambo mengi mengi. Mo na live kuli. Maraba ujambo? Kwema? Unatokea watu? Nikuwa ni menda kumuangalia tu rafiki yangu sehemu wako. Mana nikuwa ni mesha tuma mtu kwako. Ili uje pale nyumbani, tuongi maujima tatu. Jumbi? Eee. Basi tuneza kuongea? Au ni lazima tuyaongele nyumbani? Hapa ana. Aina hata shida mpaka tuongele nyumbani mamu. Ni mambo tuya kawaidi. Sasa... Dada yake na yule kijana ambayo uli, uli mshika na mkeo ukoni. Yule ambayo uli mfumania na mkeo wako. Alikuwa pale nyumbani. Sijui majuzi hivi. 
Mekuja kuomba msamaha kama familia. Mekuja kumombia pia kaka yake msamaha. Umsamee. Na shia aligusia na sola la kusiana na nguo. Ile nguo ya kaka yake andani. Hivi lakini mwanangu. Unezo kaniambia ile nguo. Kwa nini paka sasa hivi umeishikilia? Unajua kama ile nguo liishikia kwa sababu ya uthibitisho fulani. Tayari uthibitisho umeshapatikana. Ingekuwa heri umrudishie ile nguo yake. Maana kumbuka kesho kesho kutwa asije akakuletea mazito. Kesho kesho kutwa mengine atakuja huko nyuma. Si mtoto wote ataumwa huko itasemekana ni wewe. Mtoto wote atapata shida yoyote huko itasemekana ni wewe. Au labda kama ulikuwa na akili yoyote ya kusema kwamba ufanyie kitu kibaya na kuomba mwanangu huko chini ya miguu yako umrudishie ile nguo Stafa Kumbuka kuna maisha baada ya kukosea Mama Mimi siamini sana kwenye kuua Tena siamini sana kwenye kuua Nafunzo utokea pale mtu anapofunzwa mama. Stafa inamaanisha nini? Ni ni mtoto jamani. Ah, panga. Niko nataka nikate mti hapo kwenye miti yangu maana huko ndani kuna kichanja ni kibovu. Ah, kia cha vyombo. Ndio. Ameenda wapi? Sasa unahitajika kesho na saa moja asubuhi na mapema na kule utakuwa wewe Stafa na mke wake. Nacho kuomba sasa. Kuwa mpole. Kuwa mstaarabu wasikilize unachotaka. Na kufahamu vizuri wewe. Sio kuniletea shida huko kwa mwanikiti. Tunaelewana? Sawa ni kweli. Tunaelewana? Nasikia. Nisikize vizuri ya kwamba kule sasa unahitajika saa moja kesho asubuhi. Hivi nimeacha kwenda kwenye mshe zangu ili nije nikupeze kwa taarifa. Unahitajika kesho kule saa moja. Sawa mdogo wangu. Nenda kasikilize. Sitaki kwamba eti saa nne inakuwa imekukuta hapa kwako kujafika kule. Sitaki. Saa moja kamili huo umeshafika pale. Sawa eh? Msikilize Stefan anataka nini? Inapobidi kwamba umemsamaha, omba msamaha. Sawa eh? Omba msamaha shuka kabisa kwa sababu ushakosea. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Umeelewa vizuri? Nimesikia. Yaani hapo sasa sisi tuseme nimesikia alafu niambie paka saa 4 unakuwa hujafika kule kwa mwenyekiti. Utakuwa umenikosea. Sawa eh? Sawa. Kingine sasa. Muombe msamaha staff. Akusalimi ngoje nayo. Umesikia mdogo wangu? Muombe kabisa staff. Ikiwezekana mpigie dimagoti. Na mimi hapo ndio nilikuwa nafikiria njia gani nitakavyopata hiyo ngo lakini acha nifanye hivyo tu. Eh siku ya kesho jitahidi. Hayo yote tuyamalize mdogo wangu. Sawa? Eh na kuelewa dada. Kumbuka uko mkononi mwashiria sasa hivi. Sawa? Sawa kuwa mpo. Mimi naenda sawa. Na wishi akija naomba kwanza utamsalimia. Na muambiaje kwanza tuwe vile viazi kule. Tuka nimemwambiaje kutoa viazi nataka kuja. Jamani, wewe mwenyewe unaelewa kwa mambo bado hayajakaa sawa lakini bembeleza, nisha kwambia bembeleza usikii. Piga magoti, unachoa nini kupiga magoti wewe? Kumomba msamaha. Magoti itachubuka. Magoti itachubuka. Endelea, mtu achoke na mke wake, si mke wako huyu. Umeelewa vizuri? Mtajaribu. Eh, jaribu, mwambie. Na sio kujaribu pale kabisa kweli kweli kwamba umombe msamaha. Kesho saa moja, usisahau. Mimi naenda hivyo. Sawa kwa hiyo. Okay, ndugu zangu ni 
Ni kwanza nombe ni kuwashukuru. Kuweza kutikia wito. Ndani aliyoeteni hapa ni bwana Mustafa bwana neno. Mustafa karibu. Asante mwenyekiti. Okay. Umeumia? Nauliza unaumia? Unayaona maumivu yalivyo? Bro. Mke anauma sana. Kaka mke anauma sana. Nilikuwa napenda sana mke wangu. Lakini sasa hivi umesababisha mpaka kwa muda huu na kitu kinaishi ndani ya moyo wangu juu yako wewe bro unapoelekea maisha yako yatakuwa ni mafupi sana hey, bwana staff pole 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 chambua kwamba umekuja hapa kwa ajili ya sheria leo kama usingetaji sheria ningeamalizia huko kwa ningekuomba punguza jasba sawa Odi Odi ya Hey, kiti. Nafikiri paka sasa sina asira tena. Maki ningekuwa labda na asira. Ningekuwa nishamfanya kitu kibaya sana huyu jamaa. Bro. Una bahati kubwa sana kukutana na mimi kwenye maisha yako. Haya uliyoyafanya kwangu ingekuwa labda ni kwa mtu mwingine. Ungekuwa upo kabisa tena kwenye kwe, kwe, kwenye dunia hii. Bro mke anauma sana. Just imagine. Ingekuwa labda ni mke wako wewe. Hm? Ungejisikiaje? Hayo maumivu wewe unayowapata wewe ndio maumivu unayoyapata mimi mara tano bro. Ila una bahati ulikutana na mimi. Sikuwa na nia kukufanya kitu chochote kile. Na labda ningekuwa mtu wa kukuua. Ungekuwa haupo tena kwenye dunia hii. Nafikiri mwenyekiti anajua kila kitu. Mwenyekiti. Naam. Baba ungempa kitu chake wewe. Sina shida na yeye kabisa. Okay. Mkumbrazi. Naombe ni Mimi nitakuza kwanza samahani kwa sababu nimeamkia huko nikagafirika kwa kweli sasa nimekaa huko huko eh kikao nikasema mama wangu imechelewa ndio hapa nimekuja vipi kikao kimekwisha kwa sababu wengine si waone hapa oh kuhusiana na kikao kikao akijafanikia hapa akijafanikia hapa yes kikao kimeenda kwa mwenyekiti kimeenda kwa mwenyekiti chiki Ya wewe kikao chao ameamua aende kufanya kikao kwa mwenyekiti. Mama. Mbona ni sorumu nilipeleka mbali zaidi? Na nadhani kwamba kipindi mimi nimekuja hapa nilikuomba hichi kitu. Inawezekanaje masuala ya ndani ya kifamilia yaenda mpaka kwa mwenyekiti? Isi ni aibu? Eh? Mama, huo nini aibu yetu tunaianika? Yametokea kwanza ndio kila mmoja ameshuhudia. Sa, ili nimetokea nikaamini sisi kama familia tutalifunika sisi wenyewe na ndio maana nimekuja huko nipo kuka tu kuna kikao nikasema alhamdulillah hapa tuende tuyafunike na tuyamalize sasa huko kwa mwenyekiti anazungumziwa ya vipi ah na kwa nini sisi hatupo ya yeah, nafikiri kikao akijahusiana sana na sisi kama si tutakuwa usika wa kikao basi tutashirikishwa tutaitwa kwa mwenyekiti 
sio kwamba sababu imeenda kwa mwenyekiti ndio imeonekana kwamba imeanikwa sijui kile kila kitu kimewekwa nje tukio lilitokea mtaa mzima ulijua sio kwamba kuna ambao hawakufahamu ili jambo hapana na kama nimeenda kwa mwenyekiti hata tu wafanyie kwa mwenyekiti yani hayatuhusu sisi sawa lakini ili swala tayari ilishakosewa ili swala limekosewa kwa sababu sisi kipindi tunaoana mwenyekiti hakuweko kipindi sisi ndoa inafungwa mwenyekiti hakuweko kwa nini kwenye kuvunjika ikavunjika ama kwenye kutengeneza ikatengenezwa kuliko mwenyekiti kwa hivi vitu tunakuwa tunavipeleka tofauti mama hivi vitu kwa nini tunavipeleka hivi ndio maana nimekwambia hivi wanaohusika na kikao ndio wamepeleka ikao chao wapi kwa mwenyekiti sisi tukihitajika tutaitwa kule kumehitajika mke na mme pia na yule nani yule kijana aliyeshikwa naye nini aliyefumaniwa naye yani Safa Safa mimi wangu Makela. Tambua kwamba ujani majamoto. Sasa, ina maana ulishindwa kuizuia miemko yako. Hadi ufikie hatua ya kuja kumfata mke wa mwenzako. Mbona una mke nyumbani wewe? Ha? Na kama uliona kwamba hakutoshelezi, kwa nini usinge mchukua ukamtia chini? Ukamwambia Na kumuuliza mpungufu yake. <laughs> Ili hali basi kwa hali aliyopeleza aweze kufanyaje kwa tekeleza. Hadi ifikie hatua wewe ya kwenda kumchukua mke wa mwanzio. Kweli? Aliona hili. Lahu ya kama angelikuwa mbaya. Sizani kama ungelipona wewe. Tambua kuna serikali ni nyingine mbadala ya hii serikali ya nini ya Tanzania hii Eda, serikali ya kijiji Lakini kwa sababu ni mtu mwema ni sababu ni pekee akimbilia wapi serikali ya kijiji Jiangalie na uwe makini sana Sawa mimi mimi hilo nimekuelewa lakini nisemwe kweli wangu sijaridhika hata kidogo ili swala kwenda kwa mloko mwenyekiti sikuridhika kabisa kipindi mahali inapotolewa mwenyekiti akuweko kipindi hawa watu tunawafungisha ndoa yao mwenyekiti akuweko na lakini nashangaa na kusikitika kwamba kwenye matatizo yao mwenyekiti ahusishwe sisi kama familia tumeshindwa kukaa chini na kutengeneza hii ndoa Tune, yani tumeonekana kabisa ni zahiri tumeshindwa kuiongoza hii ndoa ya watu na hili sijui tutamwambia hata kwa Mungu hichi kitu kitatusumbua si tutaulizwa Hivi unajua ndoa inatengenezwa na watu wawili Sawa mke na mume Na tukubaliane na matokeo yoyote atakayotokea huko tukubaliane naye Fedheha hii Aibu hii Mwenyekiti Mimi nafikiri bora machozi ya mtu anaelia kwa msiba kuliko machozi ya mtu anayejiliza Sawa safa Leo Dorcas Naomba utambue kitu kimoja mama Dunia tambala bovu hii Ukikanyaga vibaya mama utadondokea chini Tazama sasa Safa Mama ulivyoenda kudondoka hii aibu utaitia wapi Mama uzuri upo ndio Lakini ilikupasa Utumie hekima na busara mama. Lau ya kama ungelimona mume na mapungufu, basi ungemtia chini ukamwambia. Na sio maamuzi uliyochukua. Siku zote kidole kimoja hakivunji chawa. Umoja ni nguvu na ushindano utengano ni udhaifu. Ungenimtia mume chini. Mkagana majukumu ya familia. Ukaenda kujipiga piga huko, na akaenda kujipiga kule. Wewe ukileta mboga na kaita unga 
basi nimepata huu mlo wa mchana. Lakini sio kwa maamuzi hao uliamua kuachukua mama. Tazama sasa. Dunia imekuelemea. Kila mmoja anakuona tofauti. Samani hakuna tena. Badirika mama nafikirie tena. Mwenye kiti. Anomela ziko mume wangu. Nampenda sana Stafa. Stafa anajua ni mwanamke chumo zaifu Stafa. Nitamaa tu mume wangu. Dolkas. Stafa nakupenda. Dolkas. Stafa. Stafa mume wangu. Mwenye kiti. Mwenye kiti sio mwanamke. Hapana Stafa useme hivi. Unajua kosa si kosa. Bali kurudia kosa ndiyo kosa. Na istoshe, tayari kashatamua makosa yake Stafa. Ni vyema ungenimsamee mkeo. Mwenye kiti, afu vile vile we mwenyewe mwanadamu Stafa. Muda wote unaweza na ukatenda nini makosa. Ndio ka umekiri. Na kakusamee. Ndiyo, ila tambua pia. Hawa ni wanawake, wanashawishika kwa vitu vidogo, hata kwa kutazama tu macho wa mwanaume. Anaweza akasawishika. Na sio hayo tu, hata kwa mwendo tu wa mwanaume. Unaweza kumfanya akashawishika. Ni mwanadamu astaike kusamehewa. Mwenye kiti, 